हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ में जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर इलेवन है उसका एक क्विक रिवीजन जो जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उसके उसको सभी को हम समझने जा रहे हैं ठीक है ना कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे एग्जांपल भी लेंगे जैसे हमने वैक्टर एल्जेब्रा को फिनिश किया है दो लेक्चर्स में ऐसे जो जो आपका चैप्टर नंबर टेन था इसमें लास्ट टाइम हमने लाइन को डिस्कस कर लिया थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर आपने नहीं देखा मेक श्योर कि आप वो देख लें स्टूडेंट्स फिलहाल अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो प्लेन प्लेन को हम समझने जा रहे हैं ठीक है ना स्टार्टिंग से कर रहे हैं जरा बहुत ध्यान से समझते हुए चलना देखो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पूरा गेम है विजुलाइजेशन का और बहुत स्मॉल छोटा सा विजुलाइजेशन है बहुत तगड़ा नहीं है यानी कि आपको अगर विजुलाइज हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया अब देखो स्टूडेंट्स ये हमें पढ़ना है सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि प्लेन को यूनिक कर देना जिसे हमने लाइन को यूनिक किया था कैसे करोगे प्लेन को यूनिक तीन मेथड अपने पास गिवन है तीन मेथड में पहला मेथड कहता है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल वैक्टर हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दी प्लेन हो वो रिक्वायर्ड प्लेन तो आपका प्लेन यूनिक है अभी देखते हैं कैसे सेकंड वाला कहता है कि अगर आपके पास नॉर्मल वेक्टर हो और प्लेन में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट गिवन हो कि इस पॉइंट से प्लेन पक्का लाई करता गुजरता है तो फिर भी आपका प्लेन यूनिक है तीसरा कहता है कि तीन पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो लेकिन तीनों पॉइंट नॉन को होने चाहिए तो भी आपका प्लेन यूनिक है ये तीन बातें कहती है कि हम में से कोई भी हो जाए तो प्लेन यूनिक है हम तीनों को समझ लेते हैं वन बाय वन देखो पहला मेथड ये कहता है वेन वी हैव अ नॉर्मल वैक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी अवर प्लेन एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी प्लेन नॉर्मल वैक्टर का मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर वैक्टर तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग जरा समझते हुए चलना कि क्या क्या हो रहा है <laughs> देखो ये आपके पास इस तरह से कोई एक प्लेन है मान लिया ठीक है ना अब मुझे एक बात बताओ अगर इस पर एक मैंने इस तरह से एक नॉर्मल वेक्टर डाला नॉर्मल वेक्टर का स्टूडेंट सीधा सा मतलब है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर है तो क्या ये प्लेन यूनिक हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि ना इस नॉर्मल वैक्टर से होकर जाने वाले बहुत सारे प्लेन हैं जो कि परपेंडिकुलर होंगे नॉर्मल वैक्टर के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे प्लेन लाई कर सकते हैं जो कि इस वैक्टर के नॉर्मल हों जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ जैसे मैंने बोला ये लो ठीक है ना मैंने बोला ये लो इस तरह से ये डिफरेंट तरह के प्लेन है जो कि इसी नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल सॉरी इसी नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है क्योंकि सभी आपस में पैरेलल हैं इसका मतलब आपका प्लेन यूनिक नहीं हो पा रहा क्योंकि जब आप कहोगे कि मेरे पास एक एन वेक्टर है कितने प्लेन जा सकते हैं इससे नंबर ऑफ इन्फिनेट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं जो कि आपस में पैरल होंगे भले ही हमने बहुत सारे प्लेन में से कुछ प्लेन को थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि अब हर तरह का प्लेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा हर प्लेन इस वैक्टर के नॉर्मल नहीं होगा लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी काउंटिंग के नंबर हमारे बहुत सारे प्लेन्स हमारे पास हैं जो कि अभी भी यूनिकनेस को फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि मैं डिफाइन मैं मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि मैं कौन से वाले प्लेन जैसे मैं चाहता हूं कि मैं सेकंड प्लेन पर बात करूं तो कैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूं क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही परपेंडिकुलर है नॉर्मल के तो मैं ऐसा क्या बोलूं कि वो बात दूसरे के लिए ही हो तो मैं एक बात बोल सकता हूं मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा स्टूडेंट जो ये नॉर्मल वेक्टर आ रहा था ना बेसिकली ये नॉर्मल वेक्टर जो आ रहा है ये ओरिजिन से आएगा ओरिजिन से आएगा इसका मतलब जैसे यहां से जीरो 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 अगर मैं ले लेता हूं ओरिजिन का कॉर्डिनेट अब मैं कह सकता हूं एक बात कि यहां तक का जो डिस्टेंस है डी वन यहां तक का जो डिस्टेंस है डी टू इस प्लेन तक का थर्ड प्लेन तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट इट इज डी थ्री अगर मैं इस तरह से डिस्टेंस का एक पैरामीटर ले लूं तो आप प्लेन यूनिक हो गया क्योंकि अब मैं क्या कहूंगा मैं ये कहूंगा कि डी वन डिस्टेंस पर होना चाहिए प्लेन जो कि उस फैक्टर के परपेंडिकुलर तो स्पेशली फर्स्ट वाला ही होगा मैं कहता हूं कि परपेंडिकुलर तो हो नॉर् उसका नॉर्मल वैक्टर एन वैक्टर तो हो लेकिन वो डी थ्री डिस्टेंस पर हो ओरिजन से तो मैं थर्ड प्लेन की बात कर रहा हूं इसका मतलब प्लेन यूनिक हो गया प्लेन यूनिक हो गया लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि सिर्फ डिस्टेंस के कारण भी प्लेन यूनिक नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अगर कहता हूं कि D1 डिस्टेंस पर जो प्लेन है तो आप जान सकते हो कि D1 डिस्टेंस पर यहां भी यहां भी यहां भी हर तरह D1 डिस्टेंस आप चल सकते हो तो प्लेन फिर यूनिक नहीं होगा इसका मतलब दोनों कंडीशन एट अ टाइम चाहिए आपको नॉर्मल वैक्टर भी चाहिए जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो और एक फिक्सड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दी प्लेन जिसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दी प्लेन कहेंगे स्मॉल डी वो भी चाहिए तो प्लेन यूनिक हो पाएगा आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ये दो चीजों के रिक्वायरमेंट से प्लेन यूनिक हो गया आपको ही मुझे ये दो कंडीशन अगर मैं आपको दूं तो जो प्लेन बनेगा वो सिंगल अकेला इकलौता प्लेन
वरना तो मैं आपको उसी का रेफरेंस दे देता कि उसी से देख लो ठीक है ना वो बहुत लास्ट की बात है आप फिलहाल यहाँ से समझो देखो चलो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा जैसे मैंने कहा कि ये लेट से ओरिजिन है ओरिजिन है जीरो 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 कोऑर्डिनेट रखता है अब यहां से किस पे परपेंडिकुलर जा रहा है परपेंडिकुलर वेक्टर जिसका नाम नॉर्मल वेक्टर यानी कि एन वेक्टर होगा ये गिवन होगा क्योंकि यही वो चीज है नॉर्मल वैक्टर और दूसरी चीज हमें यहां पर स्मॉल डी गिवन होगी तभी जाकर प्लेन यूनिक हो पाएगा मैंने समझाया आपको तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहां से यहां तक का ये इस ये वो जगह है जहां पर प्लेन इंटरसेक्ट हुआ है ये कौन सी जगह है जहां पर प्लेन इंटरसेक्ट हुआ है यहां पर इस जगह पर प्लेन इंटरसेक्ट हुआ इस लाइन से इस नॉर्मल वेक्टर से है ना तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दी प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग है और नॉर्मल वेक्टर वही होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब यहां से वहां तक का डिस्टेंस अगर मैं उस डिस्टेंस को कुछ नाम दे दूं जैसे मैं उस डिस्टेंस को एक नाम दे देता हूं जैसे मैंने इसको पी पॉइंट कह दिया इस पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्शन हुआ था तो ये जो ओपी तक का डिस्टेंस हो गया जो ओपी तक का डिस्टेंस हो गया बेसिकली यही चीज है जो अपने को गिवन है अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करने में कैपेबल रहा अभी देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम तो मैं कह सकता हूं कि ये चीज ही डी है जो दी गई है क्वेश्चन में है ना अब एक और बात मुझे स्टूडेंट्स बताइए हम हमेशा किसी भी चीज की क्वेश्चन निकालते हैं लाइन की निकाली हम एक मूवेबल पॉइंट जरूर लेते हैं मूवेबल पॉइंट का मतलब जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट एज्यूम कर लिया आर पॉइंट इसके कॉर्डिनेट एक्स वाई जेड मैंने यहां एज्यूम कर लिया क्लियर अब मुझे बताइए जब मैं इसको यहां से ऐसे करके ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा तो उस समय मुझे पोजीशन वेक्टर मिलेगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर को मैं एक नाम देता हूं मैंने आर वेक्टर इसका नाम दे दिया क्लियरली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में अब ये जो आर वेक्टर है अब मुझे बात बताना अगर मैं पी से आर को मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ ऐसे करके मैंने इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लिया यानी कि मेरे पास देखते रहना मैं करना क्या चाह रहा हूँ पी आर वैक्टर आया मैं पी आर वैक्टर को कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको सिखाया हुआ है ओ आर वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर यानी कि ओ आर वैक्टर तो मुझे गिवन है क्योंकि आर वैक्टर है अगर मुझे ओ पी वैक्टर भी गिवन होता तो मजा आ जाता बहुत सिंपल सी प्लानिंग है इसकी मेरी बात सुनना प्लानिंग क्या पहले बता दूँ प्लानिंग है चलो ठीक है अभी बताता हूँ क्लाइम ठीक है ना देखो ओ आर वैक्टर स्टूडेंट हमें गिवन है आर वैक्टर मतलब गिवन हो जाएगा ना क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है वो हमें चाहिए भी नहीं उसको ऐसे ही रखना है आर वैक्टर को जैसे लाइन में रखते थे उसको छेड़ना नहीं होता ओपी वैक्टर अगर हमें निकालना है मुझे बात बताओ ओपी वैक्टर निकाल सकते हो एक बात स्टूडेंट साइड में आपके साथ करना चाहूंगा कि ओपी वैक्टर बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होगा एक इसके मैग्नीट्यूड से और एक इसके डायरेक्शन से और डायरेक्शन यूनिट वैक्टर प्रोवाइड करता है मुझे एक बात बताओ मैंने आपको बताई क्या आपको समझ में आता है ये आती है ये बात कि ओ पी वैक्टर और ओ एन वैक्टर दोनों का डायरेक्शन एक ही है क्योंकि ओ पी वैक्टर और ओ एन वैक्टर दोनों ही तो परपेंडिकुलर है प्लेन के अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वैक्टर सेम होगा मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया वैक्टर अल्जबरा में भी है ना तो अगर दोनों का यूनिट वैक्टर सेम है तो क्योंकि मुझे एन वैक्टर गिवन है क्योंकि मुझे ये गिवन है तो मैं इजिली इसका एन कैप निकाल सकता हूँ यानी मैं इसका यूनिट वैक्टर निकाल सकता हूँ आप इसे ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो मैं निकाल सकता हूँ इसका मतलब ये हो गया कि मैं एन वेक्टर पता होने के कारण यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ और वो यूनिट वेक्टर ओ पी वैक्टर का भी यूनिट वेक्टर होगा क्योंकि ओ पी और ओ एन बहुत हार इन द सेम डायरेक्शन इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया कि जो ये ओ पी वैक्टर हो गया ये मॉड ऑफ ओ पी मॉड ऑफ ओ पी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी था मैं वहाँ नहीं लिख रहा थोड़ा सा अजीब सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना देखने में आपको समझ में आ गया चलो लिख लेता हूँ ये डी डिस्टेंस है यहाँ तक का सिर्फ यहाँ तक का यहाँ तक का ओ पी तक का तो आप मुझे समझ में आ गया मैग्नीट्यूड भी मेरे पास है और मेरे पास डायरेक्शन भी है एन क्या क्योंकि जो यूनिट फैक्टर होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है गिवन हो गया अब मुझे मैं बताओ जब मैं पी आर वैक्टर को निकालूँ तो मुझे मिल जाएगा ना आर वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर कितना हो गया डी एन कैप ये भी मिल गया अच्छा चलो ठीक है ये भी मिल गया बहुत बढ़िया अब स्टूडेंट्स करना क्या था देखो बहुत सिंपल प्लानिंग है आप सेकंड्स में करोगे इसे मैं समझा रहा हूँ ना अभी थोड़ा मुझे सारी बातें बोलनी पड़ेंगी इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है देखो एक बात सुनो ये P से R पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ आप एक पेपर में जिस पेपर में कॉपी में आप काम कर रहे हो उस पेपर में एक डॉट बनाओ किसी भी जगह पर और उसी पेपर में कहीं दूसरी जगह पर एक डॉट बनाओ दोनों डॉट्स को मिलाओ क्या बनेगा लाइन मुझे बताओ लाइन कहाँ लाई कर रही है पेपर से बाहर आ गई क्या नहीं पेपर के अंदर ही है पेपर के ऊपर ही है इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर पॉइंट पी प्लेन में है पॉइंट आर प्लेन में है तो पी आर वैक्टर भी प्लेन में ही होगा आपने
ये एन वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू दी प्लेन और जो आपने वो लाइन ड्रॉ करी है वो कहां लाई करी है पेपर में इसका मतलब पेपर की जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है क्यों क्योंकि नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है इसलिए प्लेन में लाई करने वाली हर चीज के परपेंडिकुलर है इसका मतलब इन शॉर्ट में स्टूडेंट वट वी कैन से ओपी वैक्टर ये सॉरी पी आर वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल वैक्टर देखो हमने ऑब्जर्वेशन से कहा कि पी आर वैक्टर इज परपे इसमें कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं है कहीं ऐसा ना सोचने लग जाए कि आप ये क्या चल रहा है पता नहीं ऐसा तो नहीं है ना पी आर वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वैक्टर सेटिस्फाई उस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई है बस हो गया और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई दो वैक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक ही कंडीशन सदाबहार बिल्कुल एवर ग्रीन क्या है स्टूडेंट्स उसका नाम उसका नाम है द डॉट प्रोडक्ट मस्ट भी इक्वल टू जीरो इसका मतलब जो पी आर वैक्टर और एन ये जो एन वैक्टर है ओह दोनों को मिक्स कर दिया देखो पी आर वैक्टर और जो एन वैक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए अगर डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा मुझे एक बार बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ मैं आसानी से पी आर वैक्टर की जो वैल्यू मैंने देखी थी वो लिख सकता हूँ आर वैक्टर माइनस डी एन कैप और यहाँ पर मैंने लिख दिया एन वैक्टर इज इक्वल टू जीरो इसके आगे तरह तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर देता हूँ अभी आपका जो मन कर रहा है वो भी कर लेना वो भी सही होगा इधर उधर करके अरेंज करके आपका भी आ जाएगा कुछ भी कर सकते हो मुझे लग रहा है कि ना ऐसा कर दूँ तो इसमें क्या बुरा है मुझे लग रहा है ऐसा कर देता हूँ कि एन वैक्टर को बोल देता हूँ भाई एन वैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वैक्टर आपने बोला ऐसे कैसे बोल दिया मैंने बोला चिंता मत करो मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया क्योंकि एन वैक्टर तो ये तो मॉड है ना मॉड मॉड मतलब नंबर किसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड तो हम कर सकते हैं ना इससे क्या फायदा होगा कि इसको तो कुछ असर नहीं पड़ेगा लेकिन इसको असर पड़ जाएगा बेचारे को ये बोलेगा कि आर वेक्टर माइनस डी एन कैप और ये वाला एन कैप टाइप का हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर हमने एन कैप डिफाइन किया हमने स्टूडेंट्स यूनिट वैक्टर क्या डिफाइन किया हमने स्टूडेंट्स यूनिट वैक्टर क्या डिफाइन किया एन कैप ना तो बस अब देखो इधर अब कुछ नहीं मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है एक तरह से मैं बोलूंगा आर वैक्टर डॉट एन कैप समझ रहे हो ना ये डॉट एन कैप इसके साथ इस, ये डॉट था तो एन कैप इसके साथ अब डी एन कैप कर एन कैप के साथ माइनस के साइन के साथ माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो बहुत क्लियरिटी रहनी चाहिए कि डी एक मैग्नीट्यूड है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बोलेगा मैं बाहर हूँ आप अपना हिसाब किताब कर लो यानी कि आर वैक्टर डॉट एन कैप डी को चलो ऐसे रख लो थोड़ी देर के लिए आपको फील आ जाएगा एन कैप डॉट एन कैप अब आप जानते हो कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि आर वैक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल माइनस डी इज इक्वल टू जीरो क्यों क्योंकि एन कैप डॉट एन कैप वन होगा क्यों होगा वन क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम सभी जानते हैं कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ऐसे ही तो होता है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दन दोनों सेम है एंगल क्या होगा दोनों के बीच में जीरो डिग्री मुझे बताओ ये यूनिट वैक्टर वन ये यूनिट वैक्टर वन कॉस जीरो वन ओवरऑल थिंग इज वन इसका मतलब वन और फिर आपके सामने है वन 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 ठीक है ना तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा जो रिजल्ट एट इज आर वैक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी मजा आ गया मजा ही आ गया अब जरा सुनो जरा से ये रिजल्ट आया बहुत बड़ी कोई बात नहीं है सिंपल स्टोरी को मैं बताता हूँ हुआ क्या हमने कुछ नहीं करा है जो ये पी पॉइंट है और ये आर पॉइंट है पी आर वैक्टर को एन वैक्टर के परपेंडिकुलर करना है दैट्स इट इतने में आपका रिजल्ट निकल के आता है और ये कभी नहीं भूलना बिल्कुल याद रहेगा आर वैक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एन कैप ही होगा एन वैक्टर गलती से मत कहना वहाँ डी ही होगा और वो डी स्पेसिफिक डी है ये डी कोई एरा गैरा डी नहीं है ये डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दी प्लेन यहाँ लिखो साफ साफ आप स्मॉल डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दी प्लेन क्योंकि आगे यही काम आना है एन कैप क्या है यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर ऑफ द नॉर्मल वैक्टर है ना यूनिट नॉर्मल वैक्टर है एन कैप बिल्कुल ध्यान रखना कि एन कैप एन कैप है हमेशा स्मॉल डी स्मॉल डी है हमेशा और दोनों के अपने अपने बहुत तगड़े मीनिंग है कि एन एन कैप बोल रहा है कि मैं नॉर्मल वैक्टर आपने मुझे दिया हुआ था उसका यूनिट हूं वो नहीं हूं डी कह रहा है कि जो आपने मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया था मैं वही हूं इससे फायदे क्या होंगे वो जरा सुनेंगे देखो जरा एक बात सुनना अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी कार्टिशन ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म अगर हम इसकी कार्टिशन फॉर्म पे थोड़ा सा डिस्कशन करें तो हमने देखा कि r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d हो गया बहुत तगड़ी एक बात बता रहा हूं आपको जरा सुनते हुए चल लेना सुनोगे क्या ठीक है देखो जरा मेरी एक बात सुनना जैसे ना स्टूडेंट्स एक ही पॉइंट है जैसे इसका नाम एक्स वाई जेड है बहुत ध्यान से सुनो इसकी मैं क्या कहानी सुना सुना रहा हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सम, समझ लो कि ये ओरिजिन से जुड़ी गया ये ओरिजिन
इसका मतलब ये हुआ कि आपने बोला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर लो और ये कर लो नीचे पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना बेसिकली जनरली हम इसे आर कहते थे ना इसी को और ये ये जो चीज निकली है ये आर ही है मैं इन शॉर्ट में से आर भी कह सकता हूँ मैं इसे आर भी कह सकता हूँ आर भी हो गया एक ही बात है क्योंकि मैं लिखना बार बार थोड़ा सा देखो मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ मैं इसे क्या ऐसा कह सकता हूँ आर 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 बोलो गलत तो नहीं कह दिया मैंने गलत तो नहीं कह दिया मैंने देखो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात ठीक है अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ मैंने आपको वेक्टर एल्जाब्रा में मैं 50 बार कह चुका हूं अभी तक कि x इज इक्वल टू एल आर वाई इज इक्वल टू एम आर जेड इज इक्वल टू एन आर याद आ रहा इस x इस आर और इनके डायरेक्शन को साइंस एल एम एन वैक्टर लेबर आपने देखा है अभी रिसेंटली तो आप समझते हो इनमें रिलेशन है मुझे वह बताओ इसके थ्रू मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल हो गया वाई अपॉन आर इज इक्वल टू एम हो गया बहुत तगड़ी बात बता दी मैंने आपको जेड बाई आर इज इक्वल टू एन हो गया देखो अभी क्या कंक्लूजन निकलेगा ये कह सकता हूँ यहाँ से इसका मतलब ये जो एक्स बाई आर है कैन बी रिटर्न एज कैन बी रिटर्न एज एल आई कैप है ना एक्स बाई आर इज इक्वल टू एल एम एंड एन हो गया काम करता और ये क्या आया ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया ओ हो मैग्नीट्यूड नहीं आया ये आया यूनिट वेक्टर मजा आ गया तो अब मेरा कंक्लूजन सुनो जरा दिल खुश हो जाएगा देखना जरा थमरूल है थमरूल ये है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये कोई भी वेक्टर था ना जनरल जनरल वेक्टर था ना ओपी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को ना उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये फायदा सुनने इसका क्या होगा अभी समझ में आ गया आपसे कभी नहीं भूलोगे कि किसी भी वैक्टर का यूनिट वैक्टर अगर हमें पता है तो यूनिट वैक्टर के आई कैप जे कैप इसका उल्टा भी सही है ना एक्सक्यूज मी इसका ना उल्टा भी सही है जैसे किसी ने आपको ना एक एक बोला किसी ने आपको बोला कि वन बाई रूट थ्री आई कैप वन बाई रूट थ्री जे कैप वन बाई रूट थ्री के कैप किसी ने कहा ना हमारे पास ये एक ये एक वेक्टर है यूनिट यूनिट नहीं कह रहे हो कायदे से ये यूनिट ही है वैसे चलो हमें पता चल गया यूनिट वैक्टर है हम ना तुरंत पता कर लेंगे इसका एल कौन है इसका एम कौन है इसका एन कौन है कंपेरिजन से हम बोलेंगे एल है ये एम है ये एन है उसमें क्या है अगर वो यूनिट वेक्टर है तो आई जे के के कॉम्पोनेंट एलेमेन है तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग सिर्फ इतना हुआ कि आप समझ गए और फिर मैं आपको कुछ अब एक तगड़ी सी बात बताने जा रहा हूं देखो जरा ठीक है देखना जरा यहां समझो हम यहां चल रहे थे हम आ रहे थे कार्टेशन फॉर्म की तरफ ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं इतना जिक्र कर रहा हूं उसका क्योंकि यही है ना बेसमेंट यही तो नहीं आया आपको समझ में तभी तो थ्री नहीं आया इसलिए कोई बात नहीं है देखो आराम से आर वेक्टर आप हमेशा जानते हो कि आपको लिखना पड़ता है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना देखो एन कैप को हम क्या स्टाइल से बोल रहे हैं एन कैप यूनिट वेक्टर है ना नॉर्मल वेक्टर का अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं कि मुझे एन कैप इसके डायरेक्शन को पता है एल इस वेक्टर के अगर मुझे डायरेक्शन को पता है एल एम एन डायरेक्शन को आप जानते हो उसने एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ क्या एंगल बनाया उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें पता है यानी अगर हमें एल पता है तो एन कैप हमें पता चल गया अगर इसके डायरेक्शन को साइन एल है मैंने आपको क्या बताया अभी उसके अकॉर्डिंग इसके उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये क्या हो गया एल एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप समझ आया कि नहीं है एन के आपको कह सकते हैं सभी सब समझाया मैंने आपको इज इक्वल टू डी हो गया बस अब मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आप सब जानते हो मैं कुछ नहीं बोल रहा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कॉरस्पॉन्डिंग का कॉरस्पॉन्डिंग के साथ इज इक्वल टू डी बड़ी तगड़ी फॉर्म बहुत ही जबरदस्त फॉर्म जबरदस्त ये स्टूडेंट्स बहुत ही सेंसिबल फॉर्म है ये बहुत तगड़ी फॉर्म है मैं अब कुछ और भी कहना चाहूँगा कोई सोचता ना कि इसे दूसरे तरीके से कोई ऐसे भी कर सकता था एक्स आई कैप रखता वाई जी कैप रखता जेड की कैप रखता सुनो ध्यान से कोई बोलता मुझे नॉर्मल वेक्टर गिवन है ना तो नॉर्मल वेक्टर जो भी उसे गिवन है वो उसको लिख लेता है यहाँ पर है ना यानी आपको पता है एक मैं आपको एक बात बताना चाहूँ चलो मैं अभी ना उसको डिस्कस नहीं करता हूँ फिलहाल डिस्कस नहीं करता हूँ मैं लेकिन मीनिंग बताऊँगा उसका फिलहाल देखो इसको मैं डिस्कस कर लूँ यहाँ पर ये ना आपसे हमारी एक प्लेन की इक्वेशन हो गई यानी प्लेन जब भी इस फॉर्म का होगा एक्स वाई जेड में और सामने कुछ कॉन्स्टेंट होगा प्लेन की इक्वेशन होगी लेकिन इस पर ध्यान रखने लायक बात है ठीक है ना इसी चीज़ को ना स्टूडेंट्स इसी चीज़ को चूँकि ना देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है असल में यही है जो कुछ है ठीक है ना देखो जरा समझो मेरी बात को इसी ये हो गया काम अभी समझाता हूँ कोई बोलता ना मैं ऐसे 
कर रहा सॉल्व कोई बोलता मैं एन कैप को ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ हमने कहा लिख लो जाके अब जब मन ही कर रहा तो इन्होंने लिख लिया ऐसा करने से पता है स्टूडेंट्स क्या हो गया ऐसा करने से ये हुआ ना कि ये जो आर वेक्टर था ये डॉट एन वैक्टर हो गया अब ये डी टाइम्स एन वैक्टर का मॉडुलस हो गया D एक नंबर क्योंकि डिस्टेंस है एन का मॉडल एक नंबर क्योंकि एक डिस्टेंस है एक नया नंबर फॉर्म हुआ लोगों ने इसको कैपिटल D कह दिया क्या दिक्कत है उसमें अब क्या फॉर्मूला बना आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल डी अब ये बनी इक्वेशन प्लेन की मेरी बात समझ रहे हो आप प्लेन की इक्वेशन अब ये बनी है प्लेन की इक्वेशन अब ये बनी है और कोई कह रहा था कि प्लेन की इक्वेशन ये होती है कोई कह रहा है कि प्लेन की इक्वेशन ये होती है दोनों ही बिल्कुल सही है अब दोनों का मतलब समझ लो यहां पर एन कैप का बहुत अच्छा सा मतलब है यह कह रहा है कि मैं यूनिट वेक्टर हूं दिए गए नॉर्मल वेक्टर का ये एन ये एन वेक्टर कह रहा है मैं यूनिट नहीं हूं मैं सीधे वही वेक्टर हूं तो उससे फर्क क्या पड़ेगा उससे फर्क ये पड़ेगा ना कि सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता है जब यूनिट रखा, रखा होता है लेकिन अगर आप वैक्टर को डायरेक्ट एज इट इज डाल देते ना तो यूनिट नहीं मिलता फिर सॉरी फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता यह कोई भी डिस्टेंस है देखना चाहो तो वैसे ये है लेकिन ये कोई भी डिस्टेंस इसका कोई खास काम नहीं है कैपिटल डी का स्मॉल डी का मेन काम होता है और अगर आपको चाहते हो कि उस तरफ स्मॉल डी मिले तो इस तरफ आपको एन कैप को रखना चाहिए फिनिश हो गया इसे समझो इसे जरूर समझो स्टूडेंट्स क्योंकि ये ये जो कुछ है समझे कि नहीं समझे तो यही है स्टूडेंट जो काम की बात है ठीक है इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूं इस पर मैं इसीलिए कर रहा हूं ठीक है ना अब मैं आपको समझ में आ गई बात ठीक है तो आपको एक बात समझ में आ गई है ठीक है ना हाँ अब 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 चलो ठीक है मैं एक बार देखता हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन तो वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मैं अब जब इतनी मैंने बातें करी दी तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ देखो स्टूडेंट ऐसा होगा ना इसका मीनिंग ऐसे होगा किसी ने आपको कहा थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू मान लिया फाइव है ये क्या है आप बोल रहे हैं प्लेन की क्वेश्चन है क्यों प्लेन की क्वेश्चन है ना मेरी बात सुनो मैंने ऊपर जिक्र नहीं किया यहाँ जिक्र कर रहा हूँ इस बात का और आप समझ सकते हो इस बात को वैसे मैं बता रहा हूँ मैं बोलूंगा क्योंकि इस फॉर्म की है मैं बोलूंगा क्योंकि इस फॉर्म की है कोई बोलेगा ना इस प्लेन के बारे में क्या क्या जानते हो मैं बोलूंगा वही कुछ जानता हूँ जैसे आपने इक्वेशन निकाली मैं वापस आपको वहीं लिया छोड़ दूंगा यानी आपने प्लेन की इक्वेशन तभी तो निकाली होगी जब आपको एक नॉर्मल वैक्टर गिवन होगा और एक स्मॉल डी गिवन होगा तो मैं कह रहा हूँ मैं वापस दिला दूँ आपको कुछ मत करो थ्री है ना आई कैप लगा दो टू है ना जे कैप लगा दो फोर है ना के कैप लगा दो फोर के कैप लगा दो क्या मिला सामने एन वेक्टर सीधे बोल देना ये एन वेक्टर है फिर जो सामने है ना स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स डी नहीं है ये स्मॉल डी नहीं है कैपिटल डी जरूर है अगर आपको स्मॉल डी चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला समझ जाना कि जो सामने लिखा हुआ डी है उसको मॉड ऑफ एन से डिवाइड करना ऐसे समझ जाओ यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा आप समझ भी सकते हो ऊपर रिलेशन भी दिखाया आपको उसके थ्रू भी समझ सकते हो कुल मिलाकर जो भी लिखा हुआ है ना आपको हमेशा उसको इसके डिस्टेंस समझ रहे हो बेसिकली मॉड एन का मतलब क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड थ्री का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर थ्री का स्क्वायर नाइन टू का स्क्वायर फोर नाइन फोर थर्टीन थर्टीन और सिक्सटीन सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन इसका मतलब ये हो गया आप बोलोगे ये ये काम की बात होती है यानी कि आपने बता दिया कि इसका नॉर्मल वैक्टर ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है फाइव नहीं है ये काम की बात थी मैंने समझाया आपको समझ में होपफुली पूरी पूरी तरीके से आया होगा चलो देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ सिक्स बाई रूट ट्वेंटी नाइन फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल फॉर्म बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आप जाके क्या करना एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना ठीक है ना कोई प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज में जाकर देख लेना मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है उनके ठीक है ना इसी तरीके से चलो ठीक है देखो ये ये कह रहे हैं कि स्मॉल डी इज इक्वल टू हमें समझ में आ गया ये जो हमने पढ़ा वही क्वेश्चन बन गया क्योंकि ये स्मॉल डी है है ना अभी वो बोल रहे हैं कि ओरिजिन से एक नॉर्मल वेक्टर हम समझ गए ये कोई और नहीं है एन वेक्टर हो गया काम खत्म हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें कुछ भी नहीं करना हम सिंपली बोलेंगे कि क्या बोलेंगे हमें पता है इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी ध्यान से ध्यान से सुनो इस बात को हाँ क्योंकि जब भी आप स्मॉल डी लिखते हो ना यहाँ यहाँ यूनिट वेक्टर आना चाहिए ध्यान रखना मैंने डिस्कस किया है ना भी ऊपर नीचे कहीं पर ये देखो ये जब भी ये करो तो आप ये होना चाहिए इसका मतलब ना इन्होंने आपको यूनिट वैक्टर नहीं दे रखा हो यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा उन्होंने आप इसको यूनिट वेक्टर बनाओ और वहां डाल दो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना इसमें ठीक है और इस बात की चिंता मत करना कि यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा अगर ये यूनिट वेक्टर होता भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं है तो बना दो कैसे बनाओगे इसका यूनिट वैक्टर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे इसे जानते
समझ में आ रही है आप इसको ऐसे ऐसे करके कट कर सकते हो वैसे तो कायदे से आपका ये आंसर आ चुका है ये आंसर है आपका है लेकिन अब हम दिख रहा है तो काट देंगे इसलिए स्टूडेंट अगर आप कार्टेशियन फॉर्म चाहते हो तो आर की वैल्यू आप ऐसे रख दोगे ना एक्स आई क्या प्लस वाई जे वैसे तो वैक्टर फॉर्म आ चुकी है लेकिन कार्टेशियन चाहते हो तो आप ये करोगे ये टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस का फोर की कैप इज इक्वल टू सिक्स यही तो करोगे और आप बोलोगे टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू सिक्स और ये बहुत ना सेंसेबल क्वेश्चन है देखा जाए तो करने के लिए एग्जामिनेशन पर्पज पे नहीं बोला एग्जामिनेशन में तो करके आ जाओगे आप लेकिन समझ के लिए समझ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि अब आप उल्टा आने की कोशिश करना जरा ये आपका होमवर्क है मैंने अभी आपकी पूरी बात बता दी इस चीज में उल्टा हो जरा मैं अगर आपसे बोलता हूँ क्या आप मुझे बता दोगे इसका नॉर्मल वैक्टर और परपेंडिकल डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजन टू दी प्लेन क्या है क्या बता दोगे इसमें उल्टा हो नहीं बता पाओगे जो पीछे वाला क्वेश्चन है उससे हेल्प लेना वो मैंने सिखाया था चलिए ठीक है स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट फॉर्म देख लिया अभी हम देख रहे हैं सेक्शन सेकंड तरह से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी प्लेन को ठीक है ना उसकी इक्वेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं यूनिक कैसे कर सकते हैं ये कहते हैं कि व्हेन वी हैव अ व्हेन वी हैव अ पॉइंट फ्रॉम वेर अवर प्लेन पासिस एंड अ नॉर्मल वैक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू अवर प्लेन इफ दीज टू कंडीशन आर गिवन टू अस देन वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा कैसे क्या कहा कहा इन्होंने इन्होंने कहा कि कुछ मत करो ये एक प्लेन है देखो ये प्लेन है इस प्लेन के ना मान लिया परपेंडिकुलर ये इस तरह से एक नॉर्मल वेक्टर जाता है क्या ये यूनिक यूनिक होगा नहीं होगा यूनिक क्यों क्यों नहीं होगा यूनिक क्योंकि ना एक प्लेन ऐसा भी जा सकता है हो सकता है एक प्लेन ऐसा भी हो सकता है और ऐसे बिल्कुल इन्फानेट अनंत प्लेन हो सकते हैं जो कि इसके पैरेलल हो इसके पैरेलल हो ये पैरेलल हो वही वाली बात जो अभी चली थी लेकिन एक बात मैं अगर कर दूँ मैं स्टूडेंट अगर ऐसा कह दूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट पी पॉइंट है जो कि एक्स वन है अब बोलो अब क्या कहना है आपका प्लेन यूनिक हो गया क्योंकि मैं कहूंगा कि नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए ऐसे बहुत सारे प्लेन लाइन से खड़े हो जाएंगे कि हम भी हम भी हम भी हम भी करें लेकिन मैं से जैसे मैं कहूंगा कि उसके पास पॉइंट पी भी होना चाहिए सब साइड हो जाएंगे ये दिखेगा चमकता हुआ ये वही प्लेन है ये यूनिक प्लेन है इसका मतलब जैसे ही हम पॉइंट को भी उसमें डाल देते हैं कि इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए तो प्लेन यूनिक हो जाता है इसका उल्टा सोचो इसका उल्टा ये कि अगर पॉइंट ही पॉइंट गिवन होगा तो इस पॉइंट से होकर बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं लेकिन वो सब प्लेन पैरल नहीं होंगे उनमें से कोई एक ही पैरल होगा इस फैक्टर के वो यही होगा समझ में आई तो यूनिक हो गया तो सोचने में यूनिक हो गया मैच तो आप कर ही देगी इस यूनिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखो स्टूडेंट्स क्या अब देखना क्या होगा वही सब बातें यहां पर कहीं पर अपना ओरिजिन बैठा होगा ऐसे करके देखो स्टूडेंट्स ये पॉइंट पी को जैसे ही मैंने इसके साथ कनेक्ट किया बहुत ध्यान से समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है गिवन है कि नहीं है बोलो एक्स वन आई कैप प्लस फाइव वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप पोजिशन वैक्टर गिवन हो गया ना अपने को पोजिशन वैक्टर गिवन हो गया अरे मजा नहीं आ रहा है चलो ठीक है पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स हमें गिवन हो गया अब हम एक काम करते हैं एक कोई भी एक आर पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि हम करते हैं हमेशा एक वेरिएबल पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ये प्लेन में कहीं भी घूम फिर सकता है आजाद है वो पी पॉइंट फिक्स्ड है इसका मतलब इसको जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो मुझे एक पोजिशन वैक्टर मिलेगा आर वैक्टर वो होगा और आप समझ पा रहे हो पूरी स्टोरी को कि जो ये आर वैक्टर है स्टूडेंट्स ये एक वेरिएबल वैक्टर है ठीक है पर हो गया लास्ट टाइम की तरह एक काम कर दो फिर से कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो इसको इसके साथ क्या कर दो स्टूडेंट्स कनेक्ट कर दो ऐसे करके इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो ये वही वाला केस हो गया अपने पेपर में अपने दो पेन से ऐसे ऐसे डॉट बनाए दोनों को मीट करा पेपर में लाई कर रहा है ना पीआर वेक्टर चलो ठीक है तो स्टूडेंट जो पीआर वेक्टर में फिर से कह सकता हूं कि पीआर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर फिर से क्योंकि लास्ट टाइम की तरह क्योंकि पीआर वेक्टर प्लेन में है एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है हेंस पीआर वेक्टर एंड एन वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसका मतलब ये हुआ कि जो पीआर वेक्टर और आर एन वेक्टर होना चाहिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए क्योंकि यही एक बात होती है आप बोलोगे पी आर वैक्टर है क्या ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है पी आर वैक्टर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है ओ आर वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर ओ आर वैक्टर को आपने आर वैक्टर कहा ओ पी वैक्टर को आपने ए वैक्टर कहा बस पी आर वैक्टर निकल गया बस उठा के डाल दो वहाँ पर यानी हम कह सकते हैं कि आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू जीरो ये हो गया ये बिल्कुल सही बात है और ये आपके इक्वेशन हो गई अब से अब से ध्यान रखना किसी भी प्लेन की इक्वेशन अगर उसका एक पॉइंट गिवन हो और एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन हो तो ये होती है जबकि स्टूडेंट्स एक मॉडिफिकेशन और किया जा सकता है मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और मैं इसको ना ये एन व
आप आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप भी बोल सकते हो एन वेक्टर भी बोल सकते हो डजेंट मैटर क्योंकि वो जीरो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऊपर जाके क्या फायदा फिर तो कुछ भी बोल लो जो मन हो रहा है कुछ भी रख लो आंसर अल्टीमेटली एक ही आएगा आपका अल्टीमेटली आंसर एक ही तरह का आएगा ठीक है वह हो गया ये आपसे बिल्कुल ध्यान रखोगे आप अच्छा स्टूडेंट्स कभी क्या होता है कि हमें कार्टिशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है कोई कहता है कि भाई कार्टिशन फॉर्म निकाल पाओगे हम कहते हैं हम बिल्कुल निकाल पाएंगे उसमें क्या बहुत बड़ी बात है देखो क्या करोगे आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर इजिली मुझे बताओ मैं लिख नहीं रहा आर वैक्टर क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना और मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बतानी है आपने कि ये जो पी वेक्टर होगा ये क्या होगा एक्स वन आई क्या प्लस वाई वन जी क्या प्लस जेड वन के क्या क्योंकि ना ये एक्स वन वाई वन जेड वन कोऑर्डिनेट है तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स इजीली व्हाट वी कैन से इज कि अगर हम इन इनका वो लें क्या बोलते हैं उसे डिफरेंस लें समझ चलो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एक्स आई क्या प्लस वाई जी क्या प्लस जेड के कैप माइनस अगर मैं कर रहा हूँ एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जी कैप प्लस जेड वन के कैप तो बेसिकली मैंने क्या किया मैंने आर वैक्टर में से ए वैक्टर को माइनस किया और कुछ नहीं किया यही किया जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना रिजल्ट आएगा देख लो x माइनस एक्स वन वाई माइनस सेवन ना तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कितना आएगा देख लिया आपने देखो x माइनस एक्स वन आई कैप आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप ये स्टूडेंट्स क्या आया ये जो चीज़ आपके पास निकल के आई ना ये r वेक्टर माइनस ए वैक्टर है डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए इसका n कैप के साथ अब देखो आपकी मर्जी आप n वेक्टर के साथ करो या n कैप के साथ देखो जनरली जो स्टूडेंट्स n वेक्टर अपने को गिवन होता है ना वो ऐसे ही तो गिवन होगा n वेक्टर कैसा होगा कुछ इस तरह का कुछ i कैप j कैप के कैप वाला है ना ये होगा जनरली होगा यानी अगर मैं ना इसको ऐसे लिख दूँ यहाँ पर n कैप मैं लिख रहा हूँ इसको मान लिया मैंने इसको ये एन वैक्टर की वैल्यू रख दी और इसको जीरो के इक्वल रख दिया तो आंसर ये आएगा कोई गारंट नहीं नहीं मुझे तो ये वाला लिखना है एन कैप तो कर लो डिवाइड इसको इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ क्योंकि मैग्नीट्यूड यही तो होगा उसका क्या फायदा हो जाएगा आपको फिर भी तो जीरो हो जाएगा इसलिए फिर भी जीरो हो जाएगा फायदा ही नहीं है कोई लिखने का तो मत ही लिखो इसे अच्छा फिर इसलिए स्टूडेंट्स इसलिए स्टूडेंट्स फाइनली हम कह सकते हैं कि आई को आई के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए नॉट प्रोडक्ट जानते हो आप बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड इक्वल टू जीरो ये स्टूडेंट्स आपकी कार्टेशन फॉर्म हो गई कोई भी याद नहीं करना होता बस प्रोसीजर समझना होता है वही मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है ना काम की चीज़ें बड़े ध्यान से देख लिया करो देखो समझ में आ गया नहीं आया आ गया ना ठीक है आगे बढ़ रहा है देखो एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लो फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशन इक्वेशन ऑफ द प्लेन वही सब कुछ है और क्योंकि आप देख सकते हो एक पॉइंट गिवन है जहाँ से अपना प्लेन गुजरता है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है क्या डायरेक्ट गिवन नहीं है डायरेक्ट गिवन है डायरेक्शन रेशो गिवन है अगर डायरेक्शन रेशो गिवन है काम हो गया ना स्टूडेंट्स डायरेक्शन रेशो अगर गिवन है तो काम हो गया फिनिश क्योंकि इन्होंने कहा कि डायरेक्शन रेशो पता है परपेंडिकुलर लाइन के अरे अगर परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशो पता है तो आपको नॉर्मल वैक्टर पता है ना एक तरह से क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशियो वो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ही है जो पीछे थे कुल मिलाकर एन वेक्टर पता है आपको कितना टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप ये ये आपको पॉइंट पता है कि भाई ये फाइव टू से जा रहा है आपको एक काम करना है जिस प्रोसीजर से मैंने सिखाया उससे करना है मैं तो क्या करूँगा डायरेक्ट फॉर्मला रख दूंगा आप नहीं करोगे ऐसे आपको प्रोसीजर वाइज करना है ठीक है ना इज इक्वल टू जीरो यही कर लो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर लो ए वेक्टर यानी कि समझ गए ना ये x माइनस एक्स वन यानी मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके x माइनस फाइव क्योंकि ये बेसिकली x1 y1 z1 है ना तो हमने बोला x माइनस फाइव आई कैप प्लस वाई माइनस टू जे कैप प्लस जेड माइनस माइनस प्लस फोर के कैप हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा डॉट एन वेक्टर की वैल्यू लिखनी है कहाँ से लिख लोगे एन वेक्टर की वैल्यू वो देखो सामने लिखी हुई टू आई या तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं दे रहे बोल दे रहे डायरेक्शन रेशियो शुड भी इक्वल टू जीरो जीरो के इक्वल है समझ जाना इधर तो मल्टीप्लाई कर लो टू टाइम्स एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री टाइम्स वाई माइनस टू और माइनस का वन टाइम्स जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है वैसे आपको सॉल्व देखो टू एक्स हो गया ये थ्री वाई हो गया मल्टीप्लाई करके और वहाँ से माइनस का जेड हो गया कॉन्स्टेंट टर्म को करो माइनस टेन हो गया माइनस सिक्स हो गया और माइनस का फोर हो गया इज इक्वल टू जीरो हो गया कर सकते हो इतना सब हो गया ना टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड कितना होता है माइनस ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी बोल दो ये हो गया आपका एक काम है उल्टा आना है मुझे मैंने क्वेश्चन करा आपसे आप मुझे इसका जवाब दो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
वी हैव थ्री नॉन कोलियन पॉइंट ये इंटरेस्टिंग फैक्टर इसे जरा ध्यान रखना है क्या होता है यहाँ पर इस तरह से भी प्लेन को यूनिक बनाया जा सकता है क्योंकि ना एक पॉइंट जब आपको गिवन हो सेकेंड पॉइंट आपको गिवन हो और कहीं आपको थर्ड पॉइंट पर अगर गिवन हो प्लेन यूनिक हो गया लेकिन दे शुड बी नॉन कोलिनियर क्योंकि अगर कोलिनियर हो जाएगा तो फिर तो ये एक लाइन बना देंगे अगर एक दो तीन ऐसे हो गएंगे तो फिर तो ये लाइन बनाएंगे प्लेन कहाँ बनाएंगे इसलिए स्टूडेंट्स इन्हें वो नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कोलिनियर नहीं होना चाहिए और अगर ये तीन पॉइंट हो गए तो प्लेन आपका हंड्रेड यूनिक हो गया जैसे दो पॉइंट मिल जाने से लाइन यूनिक हो जाती है ना वैसे तीन पॉइंट मिल जाने से प्लेन यूनिक हो जाता है बाद में आगे स्फेयर पड़ते हो थ्री डायमेंशन में आप सॉलिड जोमेट्री में चार पॉइंट मिल जाने से स्फेयर यूनिक हो जाता है ऐसी बातें होती है तो ठीक है ना फिलहाल आपने देखा ये तीन पॉइंट तो ऐसे करके हो गया यूनिक अच्छा करना कैसे कैसे यूनिक हो गया आप हिसाब लगा के देख लो आप ऐसा कोई प्लेन बता ही नहीं सकते मुझे जिन तीनों पॉइंटों से चले जाएं दो प्लेन हो ही नहीं सकते दो पॉइंटों से बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं तीन पॉइंटों से सिर्फ एक जाएगा इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि इसका पॉइंट कुछ गिवन होगा एक्स वन वाई वन जेड वन टाइप का इसका पॉइंट कुछ गिवन होगा एक्स टू वाई टू जेड टू टाइप का ये आपको गिवन है ना और ये एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री अपने को गिवन है ठीक है ये कुछ नाम दे दो इसको इसको जैसे मैंने ए नाम दे दिया इसको मैंने बी नाम दे दिया इसको मैंने सी नाम दे दिया मैंने क्या किया मैंने एक पॉइंट जनरल पॉइंट फिर से एज्यूम कर लिया आर पॉइंट जो हमेशा करना ही करना है आपको तभी तो ये क्वेश्चन आ पाएगी देखो प्रोसीजर समझना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इस पर प्रोसीजर समझो प्लीज देखो ये कनेक्ट हुआ ए वैक्टर बन गया मुझे वह बताओ सबके पोजीशन वेक्टर बना रहा हूँ जितने पड़े हुए हैं सबके पोजीशन वेक्टर बना दिए कोई प्रॉब्लम है किसी को किसी को प्रॉब्लम है अब सुनना प्रोसेस क्या है प्रोसेस ये है कि जिसको मन आए आपको जिस पर आपको अच्छा लग रहा है किसी एक को फिक्स कर दो चार में से नहीं तीन में से कौन तीन में से ए बी सी जो गिवन पॉइंट है जो गिवन पॉइंट है इन तीन गिवन पॉइंट में से जो येल्लो वाले इनमें से किसी एक को फिक्स करो इसको फिक्स मत कर देना गलती से भी तो फिक्स नहीं हो सकता ना यार ए बी सी में से किसी को फिक्स कर दो फिक्स का मतलब मैं बताता हूँ जैसे मैंने ना कहीं पर भी अपना हाथ रख दिया मैंने बोला ए मैंने ए फिक्स हो गया अपने गेम के लिए ए फिक्स हो गया आप किसी और को करके देखना कुछ मत करो ए को बी से भी जोड़ दो ए को आर से भी जोड़ लो रेस्ट ऑफ दी पॉइंट्स जितने उन सबके साथ इनको कनेक्ट कर लो आर के साथ भी जोड़ लिया बी के साथ भी जोड़ लिया सी के साथ भी जोड़ लिया तीन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिले एक का नाम हो गया ए बी वैक्टर हुआ नहीं वाह एक का नाम हो गया ए सी वैक्टर हुआ नहीं वाह ए सी वैक्टर एक का नाम हो गया ए आर वैक्टर इसमें क्या बड़ी बात है बस काम खत्म हो गया काम ही खत्म हो गया कुछ मत करो इनके बीच में ना क्रॉस कर दो ऐसे करके मुझे वह बताओ ए बी वैक्टर कहाँ लाई कर रहा है प्लेन में ए सी वैक्टर कहाँ लाई कर रहा है प्लेन में दोनों का जो ए बी वैक्टर ये दिख रहा है ए सी वैक्टर ये दिख रहा है यही है दोनों का जो क्रॉस होगा क्रॉस क्या होगा परपेंडिकुलर टू द्लेन आपकी तरफ आ रहा है आपकी तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वैसे आपकी तरफ नहीं आएगा अंदर को जाएगा क्योंकि ए बी क्रॉस ए कर रहा हूँ ना ए बी क्रॉस ए कर रहा हूँ ठीक है तो ए बी क्रॉस ए जो भी करेंगे इतना तय है ना कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन जाएगा क्योंकि ए बी प्लेन में ए सी प्लेन में उनका क्रॉस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इसका मतलब स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन नहीं हटाऊ ये जो चीज है इट इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन जबकि एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए आपको कि ए बी प्लेन में है ए सी प्लेन में है लेकिन उनका क्रॉस उनका क्रॉस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है जबकि ए आर भी लाइज इन प्लेन लाइज ऑन अ प्लेन प्लेन में ही है ए सी ए आर देख लो ना कहा है मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर हो गया आपस में इनका डॉट करोगे आंसर क्या जीरो हो गया प्रोसीजर फिनिश ठीक है ना अब आप इसकी कार्टिशन फॉर्म निकाल लो अब आराम से इसकी कार्टिशन फॉर्म निकाल लो क्या बहुत बड़ी बात है इसकी कार्टिशन फॉर्म निकालना मैं कर भी नहीं रहा इसे मैं छेड़ भी नहीं रहा इसे क्योंकि ए बी वैक्टर सबको पता है क्या होता है फालतू का टाइम बर्बाद होगा ए बी वैक्टर होता है एक्स टू माइनस एक्स वन अगर आपको नहीं आ रहा हंड्रेड परसेंट आपने देखा ही नहीं वैक्टर अलजरा देखा ही नहीं आपने डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कैसे निकालते हैं और फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए ठीक है ना क्योंकि मैंने कराया स्टूडेंट्स कितना करूं इतना कर रहा हूं ना आपके लिए आपका पेपर भी देने तो नहीं आना कहीं एग्जाम में चलो देखो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई कै प्लस वाई टू माइनस फाइव वन जे कै प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप ये बात उनके लिए कही थी मैंने इससे पहले ली जिन्होंने नहीं जो नहीं पढ़ रहे जो पढ़ रहे हैं आराम से वो आराम से पढ़े ठीक है ना हाँ तभी मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप जाकर क्या करो आप जाकर देख लो पीछे का क्योंकि चेन जुड़ी हुई है अब आपको समझ में आ गया मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको जब सॉल्व करोगे ना आराम से आंसर आएगा उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं आप आराम से कर सकते हो मैं नहीं कर रहा बिल्कुल क्योंकि मैं हो सकता है मैं मैं क्वेश्चन की फॉर्म
आर एस टी नाम के तीन पॉइंट है आपने बोला लो ये आर रख लिया यहाँ पर ये आपने बोला मैंने एस रख दिया ये आपने बोला मैंने टी रख दिया कोई एक फिक्स पॉइंट लेना लो पी ले लिया मैंने एक्स वाई जेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये फिक्स पॉइंट है फिक्सड है नाम पे मैं जाना नाम पे कुछ नहीं रखा हुआ आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लो टू फाइव माइनस थ्री टू फाइव माइनस थ्री क्लियर अच्छा एस के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस टू माइनस थ्री फाइव और स्टूडेंट्स एग्जाम में ध्यान रखना लिखते समय कोई गलती ना हो जाए कहीं टू फाइव माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री फाइव थ्री माइनस थ्री ये हो गया तीनों पॉइंट गिवन है और एक चौथा पॉइंट बेचारा आपके पास बैठा हुआ है यहाँ पर कुछ मत करो कुछ मत करो इसको ऐसे करो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो कुछ मत करो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो कुछ मत करो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो इतना कुछ तो करा दिया फिर बोल ले कुछ मत करो देखो आर एस टी पी सबको ज्वाइन कर दिया ये कौन है स्टूडेंट्स ये है ओरिजिन ठीक है ना मैंने क्या बताया था आपको मैंने बोला जिसको मैं आ रहा उसके उसको फिक्स कर लो लेकिन वेरिएबल को फिक्स फिक्स मत करना इसको गलती से भी मत फिक्स करना अनर्थ हो जाएगा ठीक है ना स्टूडेंट्स क्या करोगे आपको जो दिया गया यानी कि मान लेना मैंने आर को फिक्स कर लिया आपकी मर्जी किसी को भी आर को एस से जोड़ लो आर को टी से जोड़ लो आर को इससे जोड़ लो बाकी रेस्ट ऑफ दी थ्री पॉइंट से कनेक्ट होगा ना हो गया नहीं हो गया मजा भी आ रहा है ना अब फिगर ये क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए आपने कि फिगर बनाना नहीं बनाना एग्जाम में फिगर से तो आपको समझ में आ पा रहा है तो फिगर फिर बहुत मिंडा टरी है बोलने वाली बात ही नहीं है ठीक है ना समझ में आ रही बात जैसे बिना बिना पानी के मछली नहीं रह सकती ना वैसे ये भी नहीं रह सकता बिना फिगर के चलो देखो स्टूडेंट्स क्या बोलोगे आप बोलोगे जो एक आर एस फैक्टर बना आप बोलोगे जो एक अरे एक बात बोलना भूल गया था मैं आपको अच्छा अच्छा अभी अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ और एक हो गया आर पी वैक्टर हाँ देखो हाँ मैं बात ये बोलना भूल गया था ना कि जब आप ये तीन वेक्टर्स लिख रहे हो ना स्टूडेंट जब आप ये तीन वेक्टर लिख रहे हो ना ध्यान रखना कि क्रॉस उन दोनों का लेना जो गीमन है अपने को तो ज्यादा बेटर रहेगा समझ लो ए आर वाले को जो आर वाला पॉइंट उसे अलग ही रखना उसके उसको डॉट में लेना मेरी बात समझिए ना हाँ जो गिवन पॉइंट्स ना उन वालों का क्रॉस लेना ए बी एस आप समझ गए ये बात ध्यान रखना ठीक है ऐसी गलती मत कर देना इसलिए देखो मैंने फिर से वही काम किया मैंने जो गिवन वाले थे इनका क्रॉस करूंगा तो कहाँ लाई करेगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन जबकि ये जो चीज़ है ये कहाँ लाई करेगी इन ऑन द प्लेन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल भी इक्वल टू जीरो अभी आपके हवाले को ऐसे ठीक है ना अब आप कर लोगे ना स्टूडेंट्स वैसे मैं हल्का सा ब्लू प्रिंट देता हूँ अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो आर एस फैक्टर जल्दी बताओ आर एस फैक्टर कितना होगा माइनस टू माइनस टू माइनस फोर आई कैफ माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट के फाइव माइनस माइनस थ्री एट के कैप ये हो गया आपका ये इसका क्रॉस ले लो आर पी वैक्टर के साथ आर पी कहाँ गया आर ये है पी है एक्स माइनस टू आई कैप प्लस वाई माइनस फाइव जे कैप प्लस जेड माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री के कैप ये भी कर दिया आपने इतना भी कर दिया ना ये आपने क्रॉस तक कर दिया ठीक है काम क्रॉस तक कर दिया अभी डॉट करना उसके साथ फिर आप कर लोगे ना मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता दूं ये मैं मेन बताना चाह रहा हूँ वैसे तो दिक्कत होती नहीं किसी को लेकिन फिर भी आई कैप के कैप जी कैप आप समझते हो आई मतलब माइनस फोर यहाँ रखना है माइनस एट यहाँ रखना है और प्लस एट यहाँ रखना है और एक्स माइनस और वाई माइनस और z प्लस थ्री ये हो गया जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे ना इसके साथ इसके साथ आर पी के साथ तो आर पी बेसिकली बना क्या है आर पी बना हुआ है x माइनस टू ऐसे करके मैंने कही ओहो चलो ठीक है आप करेक्ट कर लेना मैंने गलती कर दी मैंने गलती कर दी मैंने गलती से ना ये आर टी लिख दिया मैंने इसे आर टी नहीं है ये आर पी की वैल्यू थी मैंने गलती कर दिया आप कर लोगे इसे करेक्ट कर लोगे आप ठीक है ना मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था लेकिन ध्यान रखना आर पी की वैल्यू जो गलती से मैंने यहाँ लिख दी पहले मुझे क्रॉस आर टी के साथ लेना था आर टी आप जानते हो कि फाइव माइनस टू ऐसे करके होगा ठीक है चलो ठीक है चलो ठीक है समझ गए बात को स- समझ गए नहीं समझे नहीं समझे क्या देखो मैं बता ही देता हूँ एक मिनट जरा समझना इसमें ना थोड़ा मैं बताना चाहूँगा ऐसे देखो स्टूडेंट देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपने ना क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आ गई ना आर टी का मतलब हुआ फाइव माइनस टू थ्री आई कैप प्लस थ्री माइनस फाइव माइनस का टू जे कैप माइनस हो गया टू जे कैप और प्लस में माइनस थ्री माइनस माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया जीरो के कैप ये ठीक है अब डॉट में ना आपके पास आर पी बचा हुआ है डॉट में आर पी बचा हुआ है चिंता मत करो मैं अभी कुछ सिखा रहा हूँ देखो जब आप स्टूडेंट्स यहाँ लिखोगे ये तो लिख दिया आपने ऊपर वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नीचे वाले में आपके लिखोगे थ्री माइनस टू और जीरो ये लिख दिया आपने अभी ना डॉट में आपको जो स्टूडेंट्स लिखना है यहाँ पर जो डॉट में आपको लिखना था ना वो ये था आर यानी कि एक्स माइनस टू कैप और वाई माइनस फाइव जे कैप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जेड माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री हो क्या क्या ये हो गया मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था ना असल में कि जब डॉट प्रोडक्ट करोगे ना आई आई डायरेक्ट भी
x माइनस टू इधर आ जाएगा y माइनस फाइव इधर आ जाएगा और z z प्लस थ्री इधर आ जाएगा बाकी एट वही रहेगा जीरो वहीं रहेगा माइनस टू वहीं रहेगा माइनस एट वहीं रहेगा माइनस फोर वहीं रहेगा और थ्री वहीं रहेगा ये आपका आंसर है ये भी लिख सकते हो आप थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा समझ में आया समझ में आया स्टूडेंट्स देख लीजिए ठीक है ना ये है बस चलो ठीक है ये एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है इंटरसेप्ट फॉर्म भी स्टूडेंट्स होती है क्या आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है चलिए देखिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है बहुत सिंपल सी स्टोरी होती है इसकी ये कहता है कि कुछ नहीं होता कोई भी प्लेन की इक्वेशन ना जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सीजर यही मैंने आपको बताया था सीजर इज इक्वल टू डी ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है जनरल इक्वेशन आप कह सकते हो कि जनरल इक्वेशन ऐसे कैसे ये होती है या फिर ये होती है लेकिन ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें जो स्मॉल डी है ये बोल रहा है मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दी प्लेन हूँ और एल एम एन उस नॉर्मल वैक्टर के डायरेक्शन को साइन है तो ये कुछ ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है है ना जनरली हमें ये टाइप की गिवन होती है ये टाइप की सॉल्व कर कर हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती है फाइनली तो वो इक्वेशन होती है क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपसे अगर कहता हूँ इसका नॉर्मल वेक्टर कौन है इस प्लेन का आप बोलना ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के क्या था मैं कहता हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है इस प्लेन में आप बोलना कैपिटल डी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया ठीक है हाँ तो जनरली ये ये आप अपने को मेंशन नहीं होगी ठीक है ना ये अगर स्टूडेंट्स हमें गिवन है तो आप एक बात मुझे बताओ अगर किसी ने बोल दिया ना कि जो अपना प्लेन है ये जो अपना प्लेन है ये जो अपना प्लेन है ये एक्स वाई और जेड एक्सिस को तीन जगहों पर कट कर रहा है मतलब इंटरसेप्ट इसी को कहते हैं कि एक्स को कहाँ कट किया वाई को कहाँ कट किया जेड को एक्स को अगर उसने थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो यहाँ पर कट कर दिया वाई को थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो बी पॉइंट पर कट कर लिया सी को थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो सी पॉइंट पर कट कर लिया तो बोल बोल रहा इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ लाइन की भी एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी ऐसी ही बता रहा हूँ नहीं आता कोई बात नहीं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन यहाँ पर भी वैसे ही होता है प्लस जेड बाई सी जुड़ जाता है देख लो आप अपनी आंखों से देखो इस प्लेन की इक्वेशन में हम समझ गए कि प्लेन की इक्वेशन जो दे रखी है ये जो दे रखी है हम समझ गए कि इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स एक बार हमारा ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो पॉइंट लाई कर रहा है एक बार इसमें जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो पॉइंट लाई कर रहा है एक बार इसमें जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी पॉइंट लाई कर रहा है क्योंकि प्लेनी में तो लाई कर रहे हो तीनों बार तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आप देखोगे कि ए इंटू ए बाकी जीरो जीरो क्योंकि वाई जेड जीरो इज इक्वल टू डी आप सिंपली कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू कितना हो गया डी आप सिंपली कह सकते हो कि स्टूडेंट्स कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना हो गया डी बाई ए कह सकते हो सिमिलरली आप यहाँ कहोगे ए इंटू जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पर बी इंटू कैपिटल ये स्मॉल भी होगा और वो जीरो हो जाएगा और इक्वल टू डी बचेगा आप जब इसे सॉल्व करोगे आप बोलोगे बी इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल बी हो गया यहाँ से आ जाएगा सिमिलर मैनर में जब आप इसे सॉल्व करोगे आप देख ही सकते हो सिमेट्रिसिटी से डी बाई सी आएगा आप करके देख लो ये आएगा इन तीनों वैल्यूज को उठा के वहाँ डाल दो जब आप ए को वहाँ डालोगे उठा के डाल दो डी बाई ए एक्स डी बाई बी ओहो डी बाई बी वाई प्लस डी बाई सी जेड इज इक्वल टू डी डी कॉमन लेके सब जगह से कट जाएगा आंसर आएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी अब इसमें प्रॉब्लम मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ठीक है ना प्रॉब्लम का क्या बात है इसमें क्योंकि समझ में आ रहा है हमने तीनों पॉइंट को प्लेन में एक एक करके लाई करा दिया ऐसे ही तो करेंगे हम और इससे ज्यादा कर भी कह सकते हैं ये इक्वेशन बहुत सिंपल है इजी टू लर्न इजी टू रिमेंबर देखो आगे बढ़ते हैं अच्छा बोला गया फाइन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट मैंने पूरा लिखा है कि नहीं लिखा कोई सिंह हाँ लिखा हुआ लिखा हुआ लिखा हुआ लिखा विद इंटरसेप्ट टू थ्री फोर ऑन द एक्सेप्ट देखो आप ना कोशिश करो कि उसी तरीके से करो आप जैसे मैंने आपको भी डेरिवेशन फॉर्म में करो आप लेकिन मैं डेरिवेशन में नहीं कर रहा मैं तो सिंपल और एग्जाम में भी आप सिंपल ही करोगे लेकिन अभी ना प्रैक्टिस के लिए आप डेरिवेशन आप डिराइव करो इसको पहले और डिराइव ये मान के करो ए बी सी मत मानो इस बार एस, इस बार ना ऐसे दे रखा आपको कि प्लेन जहाँ पर इसको कट कर रहा है ना ये पॉइंट टू कॉमा जीरो कॉमा जीरो का है ये पॉइंट जो है ये जीरो कॉमा थ्री कॉमा जीरो का है ये पॉइंट स्टूडेंट जीरो कॉमा जीरो कॉमा फोर का ये कहना चाह रहे थे आप जब करोगे करोगे तो आपको मिलना यही है इसलिए डायरेक्ट लिख लेता हूँ टू प्लस वाई बाई थ्री इज इक्ल प्लस जेड बाई फोर इज इक्वल टू वन ये स्टूडेंट्स हो गया समझ में आ रही बात है चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लेन पासिंग थ्रू क्या लिखा हुआ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन हमारा जब भी प्
और एक दूसरा प्लेन मान लिया एक सेकंड नंबर का जो प्लेन है वो भी है और वो ये दोनों के दोनों आपस में एक तरह से क्या कर गए इंटरसेप्ट कर गए ठीक वैसे ही जैसे जैसे ही मेरे हाथ में ठीक वैसे ही जैसे आपकी बुक है बुक में आप देखते हो ना कि बुक में नंबर ऑफ पेपर्स हैं जो वो नंबर ऑफ पेपर्स वो क्या है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस पॉइंट से हो ये ऐसे ये ना ये आपकी बुक का कोई भी जनरल पेपर है या आपकी बुक का कवर पेज है जो बाहर के होते हैं बैक कवर और जो फ्रंट का होगा वो वाला बाकी बुक में कितने नंबर ऑफ इन्फानेट पेपर्स होते हैं ना आपकी मतलब जो भी जितने ज़्यादा पेपर होते होंगे वो सभी पेपर इससे निकलने वाले प्लेन से आपने एक बात देखी कि अगर इस प्लेन का नाम P1 है और इस प्लेन का नाम अगर P2 है तो प्लेन की इक्वेशन हमेशा मैंशन होती होगी कि आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर कैप इज इक्वल टू डी वन टाइप की स्पेसिफिक होगा ये इसका कुछ आर वैक्टर डॉट एन टू कैप इज इक्वल टू डी टू टाइप होगा क्योंकि अलग अलग डी वन अलग अलग डी टू होंगे उस समय जो स्टूडेंट इसकी इक्वेशन होती है ना वो होती है वो बेसिकली होती है P1 वन प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ पी टू इज इक्वल टू जीरो इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि R वेक्टर डॉट एन वन कैप इज इक्वल टू माइनस डी वन ये इसको इधर ले आए प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ जो सेकेंड प्लेन है उसे लिख दो यानी कि R2 टू वैक्टर डॉट एन टू कैप माइनस डी टू इज इक्वल टू जीरो ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है आप x1, y1 वाई वन सबकी वैल्यू रख के देख सकते हो इसका मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ वहीं से बात बनेगी ठीक है ना देखो स्टूडेंट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इसे जरा एक बार ट्राई करो अगर आपने किया भी आपने पढ़ा भी है पहले मेरे से कभी एक्सरसाइज में तो इसको ट्राई जरूर करो एक बार एक बार ट्राई करो इसे जरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है फाइंड द वैक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड एट द पॉइंट देखो इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है ये क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे आएगा कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाता है ये इसका फर्स्ट पार्ट है उसके बाद सेकंड में कुछ कंडीशन दे देगा क्योंकि ना आप जनरली जनरली समझने की कोशिश करो कि किसी भी प्लेन से ना बहुत सारे बहुत सारे आपके प्लेन जा सकते हैं उनके इंटरसेक्शन से बहुत सारे पेपर है ना अलग अलग पेपर जा सकते हैं अगर मुझे फिक्स करना है कि यही पेपर हो तो मैं बोलूंगा जिस पेपर पर सेवेंटी लिखा हुआ है पेज नंबर जो सेवेंटी पेपर फिक्स हो गया प्लेन फिक्स हो गया कुछ कंडीशन मुझे डालनी पड़ेगी जैसे बोला कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट से पास करना चाहिए कभी बोल देंगे कि उस गिवन प्लेन के कोई अगला गिवन प्लेन दे देंगे उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके पैरेलल होना चाहिए कुछ भी कंडीशन दे देंगे इसको सेटिस्फाई करने के लिए बस मेन बात स्टूडेंट ही है कि आपको पहला फर्स्ट इसको दो स्टेप में ही करना है सिंपली पहले स्टेप में आपको जनरली ना इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास करेगी ये जो आपका ये जो प्लेन दे रखा है ये आपका प्लेन P2 हो गया और ये जो आपको दे रखा है ये प्लेन P1 हो गया आप सिंपली बोल देना कि इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पी वन प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ पी टू इजिकल टू जीरो पी वन की वैल्यू रखो देखो और वैसे चलो ठीक है आई कैप प्लस जे कैप आप थोड़ा कार्टिशन फॉर्म में भी ला सकते थे उसे चलो कोई बात नहीं माइनस सिक्स ऐसे करना है सॉल्व सिक्स को इधर ले आना है प्लस लैमडा रखना है और यहाँ पर आर वेक्टर लिखना है और फिर डॉट कर कर इस चीज़ को लिख दो जो भी प्लेन की इक्वेशन है थ्री जे कैप प्लस फोर की कैप और वो माइनस फाइव इधर आके प्लस फाइव हो जाएगा और इक्वल टू जीरो ये प्लेन की इंटरसेक्टिंग प्लेन की इक्वेशन हो गई अब खुद देखो कि लैमडा डिफाइन लैमडा बता रहा है कि यहाँ लैमडा की वैल्यू बदलते रहो नंबर ऑफ प्लेन लेते रहो लैमडा करेक्टरिस्टिक है उस चीज़ की कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेन हैं अलग अलग लैमडा के लिए प्लेन अलग अलग होता रहेगा अगर आपको वो लैमडा निकालना है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहा हो इसलिए इसकी हेल्प से हमें लैमडा मिलेगा इस कंडीशन की हेल्प से पहले इसे थोड़ा सा मोर सिंपल कर लेते हैं स्टूडेंट्स आप देखिए कैसे आप इसे सॉल्व कर पाओगे इस चीज़ को जो दे रखिए ये डॉट प्रोडक्ट है ना आप सिंपली मैं ऐसा बोलते हैं इसे एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप आप जानते हो मैंने ऐसा क्यों बोला होगा मैंने R के प्लेस पे एक्स आई वाई जी जेड के रख दिया डॉट प्रोडक्ट किया यहाँ मैंने लेमडा रखा मैं फिर से एक्स आई कैप वो करूँगा तो टू एक्स हो जाएगा प्लस थ्री वाई हो जाएगा कार्टेशन फॉर्म में मैं ले आया कुल मिलाकर फोर जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा सिंपली स्टूडेंट्स जो एक्स वाले कोऑर्डिनेट ये फिर मैंने ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का ये नहीं है ना यहाँ पर चलो ठीक है अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है मुझे कुछ नहीं करना जो ये दे रखें दे रखें जो x के कॉर्ड x को कॉमन ले लेना है यहाँ से वन बचेगा प्लस वहाँ से देखो टू लेमडा बच रहा है आराम से सॉल्व करते हुए चल लो y को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से वन बच रहा है वहाँ से देखो थ्री इंटू लेमडा बच रहा है हमेशा का काम होता है बहुत बड़ी बात नहीं होती z कॉमन ले लिया यहाँ पर वन बचा और वहाँ पर देख लो कितना बचा हुआ फोर लेमडा बच गया यहाँ पर आपने माइनस का सिक्स बचा हुआ है और वहाँ पर देख लो क्या बच गया फाइव का लेमडा बच गया विच इज इक्वल टू जीरो
इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि जो अलग अलग प्लेन होंगे ना उनके नॉर्मल अलग अलग होंगे और अगर नॉर्मल अलग अलग होंगे तो डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग होंगे इसलिए इनका डायरेक्शन रेशियो डिपेंडेंट है लेमडा पर वो फिक्स नहीं हुआ इसलिए ये बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेन की बात कर रहे हैं जो उन दो जो गिवन प्लेन थे उनसे होकर पास कर सकते हैं लेकिन आप बोलोगे नहीं हमें तो वो वाला चाहिए जो वन 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 से पास करता है अच्छा ये बोलेगा अच्छा वो चाहिए तो लो डाल दो तो मेरे पे वन 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 जैसे ही आप इसमें वन 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 इंप्लाई करोगे कि एक्स होना चाहिए तो ये वन हो जाएगा एक्स हो जाएगा ऐसी कंडीशन होती है बस और कुछ नहीं एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेना जरूर मैंने पहले ही बोल दिया बस अब लैमडा के लिए सॉल्व करो एक ही वेरिएबल है टू लेमडा थ्री लेमडा फोर लेमडा कितना हो गया नाइन लेमडा नाइन लेमडा प्लस फाइव कितना होता है फोर्टीन लेमडा देखो वन वन टू वन थ्री थ्री माइनस सिक्स कितना होता है माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आपने देख लेना कैलकुलेशन अगर बाई चांस एर मेरे से हो गया हो तो आप देख लोगे उसे थ्री बाई फोर्टीन ठीक है ना हाँ ठीक है अभी क्योंकि मेरे पर रीचेक करने का टाइम नहीं है मैं चाह रहा था सिर्फ प्लानिंग दूँ लेकिन मैंने करा भी दिया लेमडा थ्री बाई फोर गया कुछ मत करो स्टूडेंट्स आपको छोटा सा कम कर रहे हैं लेमडा को वापस यहाँ डाल देना है ना क्योंकि अब आप बोल लो कि ये वो वाला लेमडा जो फिक्स प्लेन की बात कर रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं सी निकालते हो डाल देते हो वही वाला ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन टाइप का बस हो गया ना स्टूडेंट्स बस आप कर लोगे से लेमडा को डालना एक अच्छा सा एक आंसर निकल के आएगा वो आपका रिक्वायर्ड प्लेन होगा देखो एक कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स को कैसे हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं यानी कि ना दो लाइन को कभी कोई बोले कि ये दो लाइन्स आपस में को हैं यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रही है प्रूफ करो कि एक ही प्लेन में लाई कर रही है आप बोलोगे कि ऐसा हो सकता है कि इस इस लाइन की जो इक्वेशन होगी अच्छा लाइन है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है ए वैक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर अब क्योंकि लाइन अलग अलग है तो ए ये हो जाएगा आर वैक्टर इज इक्वल टू ए टू बहुत डिटेल मैंने डिस्कशन किया है ठीक है लास्ट टाइम इन पर ये लेमडा वन लेमडा अरे क्या बोल दिया मैंने ये लेमडा टू बोल दे सो लेमडा वन टाइप का हो गया एक काम स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो आप आप जानते हो इसके बारे में पूरी बातें जैसे ना ये ए वन पॉइंट रहा होगा और ये उसका पोजीशन वेक्टर रहा होगा ए वन वैक्टर जिसको हमने वहाँ पर लिखा हुआ है ये ओरिजिन रहा होगा एक्स वाई जेड रहा होगा वैसे ही ना स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहीं पर भी पॉइंट इस लाइन में क्योंकि क्योंकि ये इक्वेशन बताती क्या ये इक्वेशन बोलती है कि मैं वो ये क्वेश्चन बोलती है कि ए टू वैक्टर वो पोजीशन वैक्टर है जहां से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट का जैसे लेट्स इसको ए टू नाम दे दो पोजीशन वैक्टर ए टू हो गया बात मुझे स्टूडेंट्स एक बात बताना ये जो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर है जो आपको जो दिखाई दे रहा है जो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर है यहाँ पर ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर एक तो ये चीज हो गई कहाँ लाई करेगा कहाँ लाई कर रहा है ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है ना जहाँ भी दोनों लाइन है एक बात बताना मुझे अगर स्टूडेंट्स मैं बी वन और बी टू का क्रॉस लूँ बी वन और बी टू समझ रहा हूँ बी वन इसके पैरेलल और बी टू उसके पैरेलल अगर मैं दोनों का क्रॉस लूँगा तो वो दोनों कहाँ चले जाएंगे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्लेन में है तब की मैं बात कर रहा हूँ उस समय B1 और B2 का जो क्रॉस होगा वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन जाएगा और अगर ये लाइंस प्लेन में है एक ही प्लेन में है तो उस समय A2 और A1 का जो डिफरेंस है इट शुड बी लाइज ऑन दी प्लेन ये प्लेन में होना चाहिए ये प्लेन में होना चाहिए जबकि B1 प्लेन में है मैं नहीं कह रहा नहीं है B1 वेक्टर प्लेन में ही है ये हम देख रहे हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये प्लेन में है तो क्या कंडीशन हो रही है तब वो निकाल रहे हैं तो B1 वेक्टर भी प्लेन में होगा क्योंकि अगर ये प्लेन में B2 भी प्लेन में होगा लेकिन उनका क्रॉस प्लेन में नहीं होगा ना वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा तो आपने देख लिया कि A2 टू माइनस प्लेन में है वो प्लेन में नहीं है प्लेन में नहीं है यानी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ये वाली चीज है ए टू वैक्टर माइनस ए वन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर होगा अगर ऐसा होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आ जाना चाहिए जीरो आ जाना चाहिए अगर डॉट प्रोडक्ट करने पर स्टूडेंट्स आंसर इनका जीरो आ गया अगर ये कंडीशन फुलफिल कोई कर रही है लाइन अगर किसी लाइन में हम इस रिलेशन को लगा रहे हैं दो लाइन में और वो जीरो आंसर दे रहा है राइट हैंड साइड में लगाने पर तो डेफिनेटली वो दोनों लाइन प्लेन में लाई कर रही है नहीं दे रहा तो नहीं कर रही है फिर ये तो बात निकल के आई है ठीक है ना तो स्टूडेंट जैसे ही बोल दिया गया कि शो करो कि दो जो दो लाइन दी गई हैं आपको ये कोप्लेनर है आप देख लो आप आप बोलोगे कि कोप्लेनर है मतलब हमें जरूरत किस किस की है हमें जरूरत है सबसे पहले तो ए वेक्टर की इसके ए वन की और इसके बी वन की हम बोलेंगे ए वन हम इजिली जानते हैं एक्स माइनस एक्स से माइनस थ्री कैप है और वो प्लस का जे कैप है समझते हो ना बात को और प्लस का फाइव के कैप समझे हो आप मेरे साथ लास्ट टाइम लेक्चर देखा आपने बी वैक्टर कितना है माइ
हो जाएंगे मैंने डिस्कस किया ठीक है ये हो गया अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा देखो मैं मुझे अगर B1 वन वैक्टर सी नहीं B1 वन नहीं ए टू कहते हैं ना जहाँ से ये लाइन गुजर रही है वही तो वाली बात कर रहा हूँ मैं माइनस आई कैप प्लस का 2j जे कैप साफ साफ समझ रहा हूँ एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन से कंपेरिजन कर रहा हूँ और ये प्लस का फाइव के कैप जबकि B2 वेक्टर जो स्टूडेंट है वो कितना निकला माइनस का आई कैप सिंपली प्लस का 2j जे कैप प्लस का फाइव ज़्यादा नहीं फंसा है इन्होंने आपको ज़्यादा नहीं फंसा अब आपने सीधे अभी क्योंकि हमने किया ये मैं कंडीशन का सीधे सहारा ले सकता हूँ और आपके माइंड में भी रहेगी अब बात कि ए टू माइनस ए वन प्लेन में है और बी वन क्रॉस बी टू पर पेंडिकुलर तो उनका वो होना चाहिए आप समझ गए बात को आप समझ जाओगे एकदम से अगर आपने प्रैक्टिस की रहती तो आपको याद भी हो जाएंगे बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर अगर जीरो हो गया तो प्लेन में नहीं हुआ तो नहीं है सर ठीक है तो निकाल के देखते हैं देखो इधर ए टू माइनस ए वन निकालो माइनस वन और माइनस वन माइनस माइनस प्लस तो माइनस वन प्लस थ्री माइनस का टू आई के है ना नहीं माइनस वन प्लस थ्री ना प्लस का टू आई के माइनस वन प्लस थ्री हाँ ठीक है टू माइनस वन जे के एफ फाइव माइनस फाइव जीरो के के एफ ये हो गया ए टू माइनस ए वन निकल गया इसका डॉट ले रहे हो आप बी वन क्रॉस बी टू के साथ अब बी वन क्रॉस बी टू आप जानते हो कैसे निकाल सकते हैं कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स बी वन क्रॉस बी टू यहाँ पर आई लिखते हैं यहाँ पर जे लिखते हैं यहाँ पर के लिखते हैं और बी वन क्रॉस बी टू यानी कि ये माइनस थ्री था ना हाँ माइनस माइनस थ्री वन और फाइव माइनस थ्री वन और फाइव माइनस थ्री वन और फाइव और यहाँ पर माइनस वन टू एंड फाइव जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है अगर ये आंसर आ गया जीरो तो बात बन जाएगी ठीक है ना अब आप जानते हो वैसे मैं सिंपली कर सकता हूँ ना एक अच्छे से ट्रिक का इस्तेमाल कि आई का आई की जगह डाल देता हूँ सीधे क्योंकि वरना तो इसे खोल लो फिर डॉट कर लो एक तरीका ये भी है कि टू को वहाँ डाल दो वन को वहाँ डाल दो और जीरो को वहाँ डाल दो माइनस थ्री और माइनस वन है ना और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टू टाइम्स वन फाइव जार फाइव फाइव टू जार टेन ये हो गया माइनस का वन रखोगे और इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन और माइनस के साइन के साथ प्लस का फाइव हो जाएगा और आप प्लस का के कैप यानी जीरो तो ओवरऑल आंसर जीरो हो जाएगा इस तरफ का फाइव माइनस टेन कितना होता है माइनस फाइव माइनस फाइव टू जो माइनस टेन कितना होता है माइनस टेन माइनस टेन बस हो गया काम खत्म जीरो आ गया अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब कि ये जो दी, दी, दी गई गिवन लाइन है इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या कर रही है को प्लेनर है क्लियर हो गया तो एक अच्छी कंडीशन है जरूर इससे यकीनन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि शो करो को प्लेनर है ठीक है ना और भी आप अपने दिमाग से सोच सकते हो को प्लेनरिटी आप कैसे प्रूफ कर सकते हो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी इतना क्या कुछ टॉपिक्स और अभी बचे हुए हैं इसके आपने देखा कि मैं आपको इसको डिटेल ही मैं पढ़ा रहा हूँ वरना ना जरूरी नहीं था मेरे सिर्फ क्वेश्चन भी करा कर चल सकता लेकिन फायदा नहीं होगा इसका इसलिए इसलिए मैंने आप इसका सेकेंड लेक्चर भी इसका आएगा जिसमें बाकी के जो एंगल बिटवीन प्लेस वाले टॉपिक हैं वो रह जाएंगे स्टूडेंट्स अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर आपने इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना है अपने अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपके लिए फ्रूटफुल है और आगे के लिए जो बचे हुए चैप्टर्स हैं आपके उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ ठीक है ना तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में डजन गुड बाय है ग्रेट डे